Muy bien, pues damos eh, continuación a eh, Jesús, a nuestro eh, Congreso. Ahora vamos a empezar. Tengo con las eh, preguntas que ustedes tengan a bien eh, haber traído para ver si le podemos dar contestación. Eh, hay por allí eh, hermanas que tienen un micrófono y que les van a llevar a ustedes <coughs> eh, ese micrófono para que hagan la pregunta. <coughs> que levanten la mano, ok. Allá hay uno. Hemos leído sobre el tema de la sexualidad sagrada y la sexualidad normal. En el libro del matrimonio perfecto, Marzo Samael habla mucho de la sexualidad normal, que es la sexualidad del Edén. Me gustaría mucho aclarar este tema para que en los cursos también hablamos de la sexualidad normal como la sexualidad de una pareja donde hay amor, pero donde también hay pérdida de la energía sexual. Así que me gustaría aclarar bien este tema para que todos nosotros lo tenemos bien claro. Sí. Gracias. Bueno, se nos pregunta que eh, en lo posible eh, expliquemos un poco mejor ¿Qué se entiende por sexualidad normal, infrasexualidad y sexualidad superior? Esa es la pregunta, ¿verdad? Correcto. Bueno, cuando el maestro explica en el matrimonio perfecto esos tres tipos de sexualidad, lo hace desde el punto de vista de lo que hasta un tiempo resultó siendo llamado sexualidad normal. ¿Cuál era o cuál es esa sexualidad normal? Pues aquella que sobre todo vivieron nuestros abuelos, nuestros ancestros. Era una sexualidad dentro de un matrimonio y ese matrimonio eh, como parte de sus funciones biológicas, tenían sexo, pero no era eh, una sexualidad como la de nuestros días entre la gente común y corriente, porque la de nuestros días ha caído por una especie de calzada descendente y la sexualidad se ha convertido en en una especie de degradación del ser humano en lugar de ser algo normal. La sexualidad normal no se basaba en el sexo oral, no se basaba en el sexo rectal y no se practicaba todo el tiempo, sino en algunos momentos y sobre todo en el mundo occidental, con la raíz cristiana, entonces hubo muchas gentes, muchos hogares, donde la sexualidad tenía cometido crear hijos. Entonces la gente, si tenían sexo muchas veces, era por tener hijos. Canadá fue un ejemplo eh, muy triste y muy patético de esta sexualidad que era impulsada inclusive por la Iglesia Católica. Se pedía a los, de, a los franceses canadienses de Quebec, Montreal, que tuvieran hijos, hijos, para tener más hombres para defenderse de los ingleses que invadieron Canadá y por eso Canadá eh, es eh, bilingüe. Hay una parte inglesa y una parte francesa. En este caso, eh, la Iglesia estuvo detrás de muchísimas familias que llegaron a tener 14, 15 y hasta 16 hijos. Entonces se decía que eso era cumplir con Dios, cumplir con la patria, 
eh, cumplir con Canadá, etcétera, etcétera. Este tipo de sexualidad no uh, entraba en lo que hoy nosotros llamaríamos sexualidad infranormal, la, así le llama la Gnosis, porque entonces se ha vuelto como una especie de eh, orgía permanente y que no solamente se practica en el matrimonio, sino con cualquiera que se presente la oportunidad. En la sexualidad normal, la mayoría de las veces, la vida sexual se desarrollaba entre esposo y esposa. ¿eh? Rara vez, pero existían, pues el marido traicionaba a la mujer o la mujer al marido. Hoy no, la sexualidad eh, de tipo infra es el pap más común que la patata y la cebolla. Es decir, todo el mundo hoy eh, eh, participa de la infrasexualidad y hasta la tienen como eh, endiosada. Es decir, como que eso le da sentido a la vida, cuando en realidad eso le quita el sentido a la misma sexualidad y a la misma vida. El sexo, ya sabemos, para nosotros que conocemos los misterios gnósticos, eh, es algo realmente de una gran trascendencia y es algo sumamente sagrado, aunque la gente no lo entienda, pero es muy, muy, muy sagrado. Recuerden ustedes que el maestro Samael nos explica en una de sus cátedras eh, cómo se reproducían eh, en la antigua Lemuria eh, los lemures y se transporta a la época y habla con uno de aquellos habitantes de entonces y le hace preguntas y él coloca en su obra las la respuestas de aquel personaje y le dice, ¿ustedes cuándo practicaban el sexo? Y el lemur le responde, una vez al año. ¿Y con qué motivo lo hacían? Para tener hijos. Y perdían la energía sexual cuando ustedes cohabitaban. Y decía, sí pero solo una vez al año. Y eso era en tiempos lemúricos, cuando ya había existido la caída sexual. Entonces, allí empezaba lo que llamaríamos una sexualidad normal, pero que hoy, desde el punto de vista de la Gnosis, tampoco es normal, porque jamás se debe perder la energía del tercer logos. Así pues, que infrasexualidad es lo que hoy existe y lo que hoy más se practica, donde intervienen eh, estimulantes sexuales, donde intervienen, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, estimulantes químicos, como la Viagra, para fornicar más y durante más tiempo, donde se pierde la energía con placer y, si es posible, abundantemente. Y, en fin, es una relación eh, del hombre con el sexo, que en lugar de dignificarlo, pues lo, lo degrada, lo hace más bestia, porque los yoes intervienen en ese acto con más ímpetu y se aprovechan de que él quiere gozar para robarle justamente a, a ese hombre o a esa mujer el poco de fuerzas que tendría para tener fuerza de voluntad y para poder combatirlos a ellos. Esto lo saben los yoes, los elementos indeseables que cargamos dentro saben eso, saben que nosotros somos débiles, saben que nos gusta el sexo y ellos nos provocan reacciones que nosotros estúpidamente eh, cumplimos para satisfacernos supuestamente nosotros, pero son ellos los principales beneficiarios. Cada vez que perdemos la energía sexual, se robustecen todos los yoes y se crean nuevos yoes, con lo cual es un laberinto. ¿no? Por un lado queremos eliminar el ego y por otro lado cada día lo alimentamos más y lo reforzamos más. Entonces esto sería lo que llamaríamos nosotros infrasexualidad. ¿eh? La sexualidad superior comienza cuando una persona comprende que el sexo es una herramienta es una herramienta para arreglar nuestro cuerpo físico y nuestra psiquis. Por ahí comienza la sexualidad normal. Cuando se comprende realmente 
la sexualidad normal se puede practicar. Fíjense en cuenta que, perdón, cuando se quiere practicar la suprasexualidad, primero hay que comprenderla muy a fondo. En el Antiguo Egipto solo se entregaba la clave de la suprasexualidad o de la alquimia cuando la persona ya tenía un 30% de conciencia. Entonces, con ese 30% de conciencia, pues claro, la persona ya tenía lucidez en los mundos internos, no mucha, pero tenía, ya entendía muchos procesos de la naturaleza, del cosmos, ya entendía bastante lo que era el ser, lo que eran las leyes, y claro, él no se iba nunca a ir en contra del ser, en contra de las leyes, porque lo que se le había enseñado era la máxima y suprema clave para la transformación del ser humano, para convertirlo realmente en hombre desde el punto de vista superior. Al decir hombre, estamos diciendo también mujer, ¿eh? estamos diciendo un ente humano. Así pues, la suprasexualidad, mismamente nosotros que tenemos la Gnosis, si no hemos comprendido la grandeza del sexo, si no hemos comprendido que en nuestras glándulas sexuales los gérmenes que tenemos están puestos por el mismísimo Teo Mega Logos para que sufran una transformación y se desarrollen dentro de nosotros bajo la forma de energías, de fuerzas, ¿eh? de potencias. Si eso no está comprendido, tampoco vale la pena que la persona practique la sexo yoga o el tantra yoga que nosotros practicamos, porque lo va a hacer con sus propios agregados. No ha comprendido la clave, no ha comprendido el misterio, no comprende todavía lo que significa volver al Padre, no comprende lo que significa morir radicalmente para las cosas de tipo mundano. Entonces va a coger la clave como un mono coge una ametralladora. Un mono con una ametralladora ya se pueden imaginar ustedes de lo que es capaz. Pues eso, eso pasa hoy en día. Y por eso las gentes, aunque tienen la clave suprema del desarrollo interior, no hay desarrollo interior. No hay gentes que despierten el fuego. Y, y nadie es mejor que nadie. Y la persona, si no entiende realmente la grandeza y la profundidad de lo que es la sexualidad, unida al verdadero amor, al amor de fondo con su pareja, pues ya puede estar 30, 40 años, eh, según él, transmutando sus energías sexuales, pero lo ha hecho siempre con el yo. Y el yo no sabe refinar. El yo es bruto, el yo es tosco, el yo es salvaje. Entonces no se le pida a un salvaje que con algo que es sumamente delicado, se comporte como una persona delicada, porque no lo va a saber hacer. Esto es muy importante que todos lo tengamos muy claro, inclusive los que ya estamos en la Gnosis. Y, obviamente, los que ya lo tienen claro son aquellos o aquellas que están trabajando en los misterios alquímicos de forma superior y varios están aquí, ya tienen el fuego despierto. Significa que no están perdiendo el tiempo. Espero haber respondido a la pregunta. Hola. Cada mónada, cada chispa divina, sí. tiene una misión en la manifestación. Sí. ¿Esa misión está directamente ligada al rayo del ser o es diferente? Una mónada tiene una esencia. Ok. Y tiene una misión. Sí. Tenemos algo a hacer, ¿no? Sí. ¿Esa misión está directamente ligada al rayo de nuestro ser? Normalmente sí. Okay. Normalmente sí. El ser es el ser. Y él se desenvuelve dentro de una dinámica que es su rayo. Entonces, hay el rayo de la medicina, el rayo de la fuerza, el rayo de la sabiduría, el rayo de la voluntad, el rayo del arte, el rayo de la ley y hay también el rayo de la política. Entonces, de esos siete rayos, pues el ser 
tendrá uno. Y en base a esa dinámica que él tiene o que forma parte de él, pues enviará su esencia a este mundo a cumplir la misión que él le encomiende. Que será una misión que las jerarquías superiores al mismo ser le han encomendado al ser. Querido maestro. Maestro, buenas tardes. ¿Nos puede mencionar de, de qué manera nos va a afectar a nuestra psiquis y a la naturaleza las radiaciones de los anillos de Alción una vez que la Tierra se esté acercando a estos anillos? Ah, muy buena su pregunta. Yo tengo que decirles, eh, anunciarles, como si fuera un producto comercial, que ya hemos entrado en los anillos de Alción. Pero no es una grata noticia, es una muy mala noticia. Y cada vez iremos sintiendo más las radiaciones de Alción. Ya se están empezando a sentir, están empezando a crearse aquí en nuestro mundo eh, nuevas criaturas vegetales y criaturas animales. Esto lo vi recientemente en una noticia que se publicaba en Internet, pero no son cosas que alguien dijo en Internet, no, era una noticia, que estaban llegando unas vibraciones a la Tierra que estaban dando origen a especies marinas nuevas, especies terrestres nuevas, vegetales y animales. Obviamente, estas radiaciones de alcione, dice el maestro que son eh, radioactivas, alteran la composición de muchas cosas, atómicamente hablando. Con lo cual, decía el maestro, llegará un momento en que los antibióticos no servirán, porque a, a las radiaciones de alciones les van a alterar la composición química. Y justamente hace cosa de unos dos meses, la Organización Mundial de la Salud estaba alarmada porque se estaba viendo que los antibióticos no están funcionando. Y ellos no saben por qué. Nosotros sí sabemos por qué. Gracias al maestro Samael que se anticipó. Entonces, claro, eh, estamos en, viviendo momentos cruciales en la historia de nuestra humanidad. No solamente está esto de alciones, sino que cada vez el Columbus está más cerca. Cada vez, pero no lo dicen. Ahora empiezan poco a poco a decirle a la humanidad que el planeta X o el Nibiru o el planeta frío o lo que sea, le ponen varios nombres los intelectualoides, está acercándose y que pertenece a otro sistema solar, ya lo han dicho, y que saben que producirá efectos bastante devastadores en nuestro mundo. Pero no dicen que él es el que está ya cambiando el eje de nuestro mundo, que cambia al año no sé si 16 kilómetros de distancia y prácticamente el eje de la Tierra, tal y como lo conocíamos, ahora está cambiando hacia Siberia, con lo cual pues habrá más cambio climático y muchas cosas que ni siquiera remotamente sospechamos. A ver. Hola, maestro. Tengo una pregunta y es... ¿Qué relación e importancia tiene el sentido del humor con el ser y en el camino interior? Y una persona que carezca de sentido del humor, ¿cómo podría desarrollarlo? Uh -huh. Bueno, miren. Eh, eh, eso, el sentido del humor es necesario. Pero todo tiene su límite, claro está. ¿Eh? todo pero el sentido del humor es lo que permite que se aguante este camino una persona que sea muy seria o que se quiera tomar todo demasiado seriamente pues va a durar poco porque el resto lo va a hacer el camino lo va a triturar y lo va a volver galleta ¿Mm? lo va a convertir en pa pan rallado entonces, para que no nos pase eso, tenemos que hormonalmente ayudarnos un poco. Y el humor estimula las hormonas, debéis de saber eso. ¿Eh? 
No crean ustedes que porque el maestro Samael en sus cátedras, pues, lo veíamos hablando de forma muy severa, ¿sí? sobre todo en las cámaras herméticas de la enseñanza. No creamos que por eso él no se reía. Esa es la idea que tiene todo el mundo, sobre todo cuando vemos fotos así, ¿eh? que parece no solamente un maestro, sino un, un arcángel vengador. ¿no? Y no, no se trata de eso. ¿eh? El maestro le gustaba el humor y cuando alguien le echaba un buen chiste, era la persona que se lo guardaba y a todo el que llegaba a su casa, lo primero, primero que hacía era contarle el chiste. ¿Eh? Llegaba y decía, escucha, escucha esto que me han contado, escúcheme. Dicen que una vez iba un avión por allá arriba y abajo en la tierra estaba una tribu de caníbales. Entonces el hijo caníbal le dice al papá, mira, papá, mira eso que vaya, ¿qué es eso? Y el papá caníbal le dijo, bueno, eso es como una sardina, se come lo que hay dentro. Pues estas cosas... Al maestro. El maestro, yo siempre digo a Miguel, ¿no? si hubiéramos estado el equipo que hay ahora y el maestro estuviera vivo, el maestro no querría que nos separásemos de él ni, ni un minuto, ¿no? porque entre nosotros pues somos muy sinvergüenzas, ¿no? Nos echamos muchos chistes. Pero, conociéndolo como era, estaría todo el día pinchándonos para que le dijéramos algo, ¿no? Pero claro está, que no hubieran estudiantes y que estuviéramos solos en familia. Pero, aún así, una vez lo invité a una conferencia en el norte de México. Entonces fue en un teatro que nos donó el ayuntamiento y él empezó a hablar del amor, era el día de San Valentín. Y comenzó la disertación, pero antes de comenzar, dice el maestro, pido por favor al señor alcalde que se siente en primera fila. Aquí el señor alcalde vino y se sentó. Y el maestro dijo, queridos hermanos, el amor es lo más grande que existe. Dios es amor. El amor es saludable, extraordinario, fabuloso, pero el hombre lo ha totalmente deshonrado. Hoy el adulterio es más común que la patata y la cebolla y aquello hizo que el, hombre, el alcalde se muriera de risa. Y como el maestro vio que se estaba muriendo de risa, empezó a sacar más cosas, más chistes sobre el amor. Entonces, claro, el ser un maestro no significa que nos divorciemos de la vida eh, normal, pero sí que eh, tengamos pues una, una de cal y una de arena, ¿eh? un rato de humor y ya la vida se encarga de traernos ratos de mucha seriedad, ¿eh? que son la mayoría de los momentos que tenemos en la existencia. Otra Ma pregunta. Maestro. La pregunta es la siguiente, eh, me gustaría saber por qué usted comenta en, último, en uno de los últimos capítulos de los 33 grabados alquémicos, las cuatro características que hay que tener durante el camino, es decir, osar, saber, poder y al final eh, callar. Eh, como usted es un maestro y ha escrito muchísimos libros eh, llevando adelante en todo el mundo, eh, el legado del maestro Samael. ¿Podría explicarnos, por favor, eh, cómo se hace a callar cuando hay que llevar la ñosias a todo el mundo? ¿Cómo ha hecho usted, por favor? Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Eh, esto es muy interesante. Miren, muy interesante la pregunta esta, porque esto lo hablaban los alquimistas medievales, ¿no? Y está en los libros de alquimia, sobre todo franceses. O sea, allí están esas cuatro cualidades de un buen alquimista en francés. Y dicen eh, savoir, pouvoir, oser, ceter. Esto quiere decir, en lenguaje cristiano, eh, saber, 
poder osar y callar. ¿Y, ¿Y por qué eso es importante? Bueno, lo dijimos esta mañana. ¿Cómo diablo se pone una persona a vivir el camino secreto sin conocerlo? Hay que saberlo, hay que conocerlo. Y no lo puede ni lo podrá conocer nadie que no lo estudie. ¿Mm? Eso es como decirle a alguien, mira, eh, lleva esta encomienda a, a, a este lugar de Ucrania. Claro, ¿y cuándo? Ahora mismo. Pues claro, si la persona no ha estudiado el mapa, nunca ha estado en Europa, no conoce las leyes de tránsito de aquellos lugares, ni la forma en que están hechas las autopistas, pues no va a poder ir o se va a perder. Sencillamente, esto es igual, es igual. Este camino tiene sus leyes, tiene sus recovecos, ¿Mm? tiene sus precipicios donde hay que detenerse para dar un salto y continuar más adelante. Entonces, eso es saber, está en relación con esa parte que explica la alquimia al alquimista que debe conocer. Necesita saber. El que sabe, puede. Eso es pouvoir, poder. El que no sabe, no puede. Entonces, para poder hay que saber. Y el que no estudia, ignorante se queda. Al maestro Samael le disgustaba mucho que los gnósticos solo nos gustase hablar de psicología, del yo, pero que no estudiásemos también la antropología y las ciencias sociales en general. Hay muchas cosas extraordinarias dentro de la antropología, dentro de la historia, que nosotros como difusores de una enseñanza tenemos que saber para explicarle a las gentes con autoridad moral por qué estamos diciendo tal o cual cosa. Entonces, hay que saber para poder. El que sabe y puede, entonces se puede dar el lujo de la osadía. La osadía, si no la tiene alguien que quiera vivir el camino, no lo va a poder hacer, porque este camino rompe todas las leyes morales y éticas que se conocen, así como me estáis escuchando. Todas las reglas éticas y morales conocidas en Oriente y en Occidente, en el camino secreto, salen sobrando. Salen sobrando absolutamente. No tienen sentido, porque el ser tiene su propia ética y su propia moral, que no es la de los libros, ni la de las universidades, ni la del dice que se dice. No, el ser... Es muy inteligente y él tiene su ética que funciona entre él y la jerarquía divina, la gran ley. Entonces, si a él le da la gana, pues mira para otro lado, da un salto y ya no lo ve nadie. Así actúa el padre. El padre es impredecible, es muy osado. Para que ustedes me entiendan bien esto de la osadía, voy a hablar muy claro. Hubo un hermano gnóstico que vivía en lo que antes fue el Sumum Supremum Santuarium, ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Estoy hablando del año 1940-1950. Ese hermano era una gran persona, un verdadero hermano gnóstico. Tenía su esposa, trabajaba en los misterios de Vulcano con ella. Y el maestro ya se había ido del Sumun, estaba en México. Y resulta que para bajar del Sumun había un camino estrecho donde solo cabía como vehículo lo que llaman un jeep, ¿eh? ese vehículo. Es un Jeep, todo el mundo conoce la marca Jeep. Bueno, 
y había que saber bajar con aquel vehículo, la montaña. Pues resulta que en una de tantas veces que bajaba este hermano con su esposa, el jeep se salió del, del camino, que era estrecho, y volcó el jeep y se mató eh, la esposa de este hermano. Claro está que este hermano, como cualquier ser, ser humano, eh, fue golpeado terriblemente, como seríamos golpeados cualquiera de nosotros. Entonces, inmediatamente escribió al maestro Samael. Y el maestro Samael recibió aquella misiva con mucha tristeza. Y lo que les voy a decir, les va a parecer absurdo y les va a parecer muy duro, muy cruel además. ¿no? El maestro Samael le contestó, lamento mucho la pérdida de tu esposa, muchísimo. Pero es importante que comiences ya mismo a buscarte una compañera para continuar el camino. Samael un veo. Claro, aquel hombre de montaña, campesino, recibió aquella carta y fue un balde de agua fría. ¿Y qué hacer? El hombre contestó al maestro Samael. ¿Pero qué me dice usted? ¿Qué van a decir mis demás compañeros del Sumo que trabajan aquí conmigo estas tierras? Si me ven en el estado de duelo en el que estoy buscándome una compañera, van a creer que yo soy un bandido o un sinvergüenza. Y esperó la respuesta. Y el maestro le contestó, ya te he dicho lo que tienes que hacer, Samael Obeo. El, el maestro era de pocas palabras, ¿no? Bueno, pues aquel hombre rehusó aceptar lo que el maestro Samael le indicaba, aunque fue de los discípulos más fieles al maestro Samael que un servidor conoció. Y un mes más tarde, él también volcó y se mató, sin querer. Entonces, claro, decía el maestro Samael en México, si me hubiera hecho caso este hermano, si se hubiera buscado una sacerdotisa, esto no le pasa pero no me hizo caso. Y claro, ahí está la osadía. Hay que ser osado cuando se nos piden determinadas cosas en el camino que no nos encajan dentro de la lógica formal. Por eso dije antes, el ser tiene su lógica, su ética, su moral. Y si se nos da una orden internamente hay que ser osados y cumplirla aunque se nos venga el mundo encima aunque nos quedemos sin amigos aunque nos hagan una estatua con el nombre de Satán etcétera pero hay que escoger entre el mundo o el padre y eso es la osadía y no todo el mundo está dispuesto a ser osado eso no es fácil aquí tenemos la costumbre de entrar en la Gnosis y entonces eh, pretender artificialmente hacernos niños buenos, ¿no? Entonces, eh, nos autoengañamos porque todos los ladrones que tenemos dentro están todos escondidos riéndose de nosotros, ¿no? Pero por fuera estamos, eh, que Dios te bendiga, y, y, hermanito mío del alma, pero adentro le pegan puñetazos a la mujer cuando están a solas, matan a los niños a correazos, etc. Entonces, aquí no somos una escuela de mojigatos. La noche no es para mojigatos, no. La noche es para hombres con pantalones muy bien puestos y para mujeres que tengan la falda bien ajustada. Porque aquí se piden cosas que no se le piden a nadie, no se le piden a nadie. ¿eh? Por eso... Es difícil llegar al Padre. Estas son las cosas 
que hacen difícil llegar al Padre, porque vivimos en un mundo aturdido, rodeado de conceptos y preconceptos, y ahí en ese mar de tonterías navega la humanidad. Así que nosotros tenemos que saber dirigir la barca de nuestra vida conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y para conocer la voluntad de nuestro Padre hay que estarle pidiendo a Él constantemente tú guíame por piedad, tú que todo lo sabes, oriéntame, dadme luz, dadme las enseñanzas, muéstrame lo que tengo que hacer y trabajar con los maestros de la ley mediante la runa no, etc. Hay que estar golpeando con el mazo ¿eh? hasta que venga la respuesta, a Dios rogando y con el mazo dando. La última frase de estas cuatro frases es seter, callar. Allí no se está diciendo callar para el mundo la enseñanza, no, es personal. ¿A qué se refiere esto? A que lo que se nos va informando y que forma parte del misterio de la autorrealización de nuestro ser, no lo andemos cantando a los cuatro vientos, no lo andemos divulgando porque eso no le gusta al Padre. El Padre detesta el orgullo místico, detesta eh, la vanidad, detesta el engreimiento del ser humano que se cree Tarzán porque levantó una serpiente. Entonces ya se cree el rey de la selva. No, el ser detesta eso. Pero nosotros, las enseñanzas que él nos va dando y las cosas que él va recibiendo y nos las va diciendo, es un secreto entre padre e hijo, como en la vida familiar. Los padres nos informan a veces cosas que han pasado en nuestra familia y nosotros nos quedamos asombrados. Yo no sabía, papá, que, que mi abuelo se convertía en lobo. Ahora primera, primera noticia. Entonces, abuelo era un brujo. Sí, hijo, era un brujo. Bueno, esas cosas, nosotros no salimos a la esquina a contárselas a los amigos, ¿no? Cuando jugamos canicas con ellos. Yo tuve un abuelo que era brujo. Mordió a un montón de gente de aquí, de este pueblo. No lo vamos a hacer, jamás. Jamás lo haríamos. Eso es secreto de familia. Es igual. El ser tiene su mundo y pide respeto. Y nosotros tenemos que saber ser discretos para que él nos siga confiando secretos. Si no, cierra el grifo y entonces entramos en una etapa en que no, no recordamos nada de la estrada. Antes el Padre me informaba de todo, ahora no me informa. Oh, el Padre se ha alejado de mí, eso dicen nuestros jóvenes. El Padre ya no me quiere. Yo creo que me he vuelto demonio y no me doy cuenta. Bla, 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 bla. Todas las cucarachas que tenemos dentro, cada una da su, su dictamen. Pero en realidad lo que sucede es que el Padre no le gusta que nosotros seamos engreídos y andemos hablando en la calle lo que es sagrado, eso es lo que sucede. Otra pregunta. Buenas tardes, maestro. ¿Qué opina usted sobre la donación de órganos y acaso eso es recomendable? Bueno, lamentablemente tengo que decirles que nosotros no comulgamos con la donación de órganos. ¿Por qué? Miren, es que Explicarle esto a las gentes de la universidad, a la comunidad científica internacional, es como querer que un loro nos comprenda todo, aunque a veces él sepa repetir palabras, pero el pobre loro solo repite, no, no entiende como entiende un ser humano. ¿Eh? Si nosotros intentamos que los misterios de la vida y de la muerte los entiendan los señores de la universidad estaremos perdiendo miserablemente el tiempo porque nunca los van a entender. Ellos están atrapados en sus dogmas y de ahí no los saca nadie, ¿eh? ni Hércules. Entonces, ¿por qué no aceptamos los órganos como, como se hace hoy en día o como trafica la ciencia hoy en día con el cuerpo humano? 
Porque cada uno de nosotros es la expresión física de una entidad divina, que es el ser. Y el ser escogió ese vehículo o al ser se le dio ese vehículo, no otro, según unas coordenadas que la Madre Divina, parte de ese mismo ser, trazó, según los dictámenes de una ecuación que el Keter ya tiene prevista antes de que vengamos a este mundo material, y según el karma y el dharma de la gran ley. Todo eso está registrado en el libro de la vida de cada uno de nosotros. De acuerdo a ese libro de la vida, de acuerdo a esas leyes, pues padeceremos tales y tales enfermedades en nuestra vida. Pero por, lo, por el contrario, tendremos muy buena salud tales y tales años también de nuestra existencia. En tal año de nuestra existencia, pues, nuestra sangre va a sufrir un proceso. Con ese proceso sufriremos 10 años, después de los cuales viene otra cosa buena, que no tiene que ver con la sangre, sino que otras hormonas se van a activar. En fin, todo está medido, todo está calculado, aunque nos cueste comprenderlo. Entonces, ese vehículo diseñado según... Todos estos cálculos tienen determinada cantidad de átomos que lo configuran, que lo forman. Y los átomos de mi cuerpo no son los mismos que tiene uno de ustedes. ¿Mm? Cada quien tiene sus, sus diferentes cantidades de átomos de acuerdo a todas estas coordenadas que les acabo de enunciar. Entonces, si a mí me sacan el páncreas para trasplantárselo a otro, porque me faltan 30 días para morir, y yo digo, sí, que me lo saquen, no importa que me muera mañana, porque yo soy bueno. Siempre andamos con los yoes de la supuesta bondad. ¿no? Entonces, estamos haciendo añicos toda esa cantidad de reglas y coordenadas que los señores de arriba habían realizado y los tiramos a la basura. ¿no? Yo soy yo, yo soy amo de mi cuerpo, cosa ridícula. Nosotros no nos fabricamos a nosotros mismos. Nosotros somos el efecto, el efecto de unas gotas de semen donde venía todo un arquetipo increíblemente planificado en una gota de semen ¿sí? que se juntó con, otro, o con, otro, con otra partícula atómica llamada óvulo y con ambas partículas se formó un microcosmos lleno de leyes lo querramos o no aceptar y claro si nosotros nos atrevemos a sacar el corazón a uno para ponerse al otro y a quitarle el ojo derecho a uno y ponérselo a un tuerto que le falta nosotros creemos que estamos haciendo ciencia y diríamos que eso es progreso por ahí ahora hacen que la mano de un muerto o el brazo se lo quiten y se lo ponen a uno que le falta el brazo. Entonces ya lo estimulan con corrientes eléctricas y ya comienza a ser así y, y ya anda con su brazo. ¿no? Lo curioso es que a los seis meses la persona dice que no le gusta sentir el brazo, que siente un asco extraño hacia el brazo que le han implantado pero entonces no quiere quitárselo porque no quiere pasar por una segunda operación. Total, la contradicción permanente entre las cosas que hacen los yoes dentro de nosotros. Ahora bien, por otra parte, cada órgano de nuestro cuerpo está controlado por unos átomos maestros que en ocultismo se llaman ashims, ashims, a s h y M -S. ¿Mm? Yo le pregunté un día al maestro cuando habló de eso, porque quise ir al fondo del asunto, le dije, a ver maestro, entonces todo mi cuerpo está lleno de Hashim, sí, y mi mano tiene la misma cantidad que la otra de Hashim, no, una mano tiene una cantidad y otra mano tiene otra cantidad. 
¿Y los ojos tienen los mismos achim que los pies? No, son igualmente inteligencias ígneas, que se llaman achims, pero específicas para el sentido de la vista. Todo esto lo había visto el maestro en meditación. Y claro, yo me quedé con la boca abierta ¿eh? y los, las orejas como un conejo cuando escuché todo aquello, porque en realidad nosotros creemos que conocemos el cuerpo, pero no lo conocemos. Creemos que lo gobernamos, pero no lo gobernamos. Nosotros jugamos con lo que ya está hecho, pero eso no es ciencia, eso es simplemente eh, con técnica juntar un nervio con otro y hacerle con una corriente para que empiece a trabajar, pero eso ya está hecho. Nosotros no creamos vida, nadie ha creado un, un espermatozoide para que vaya y fecunde a otro óvulo fabricado. Eso no lo hemos hecho nunca, ni lo haremos jamás. Eso lo hace la madre natura, con sus leyes, con sus códigos, con sus reglas. Y si nosotros nos queremos pasar por encima de todas estas cosas, no estamos haciendo ciencia, estamos haciendo una ciencia, pero que el maestro Samuel llama del anticristo porque ya están pensando como Frankenstein en trasplantar cabezas ¿Mm? igual que lo hacía en la Atlántida aquella reina famosa que se hizo eh, vivir durante mucho tiempo con las hormonas que les traían a los cadáveres eh, la reina Ketabel ¿eh? le sacaban a los esclavos o a los que morían las sustancias hormonales y se les inyectaban a ella y siempre se mantuvo durante mucho tiempo viva hasta que al final el tiempo pudo con ella entonces claro no es por cuestión de que nos parezca feo que el estómago o el intestino de uno vaya a parar el cuerpo de otro no es por eso se trata de que hay un misterio en la fabricación del ser humano y debemos respetarlo y aceptarlo con todas las consecuencias eso es parte de la vida que el ser nos ha querido que nosotros experimentemos. La, la vida que tenemos nosotros es una escuela y en las escuelas hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Hay deberes que nos ponen, que nos ponen hasta aquí y hay deberes que nos gusta realizar. Pues la vida es eso. Cada vez que nos levantamos de la cama se inicia un nuevo día en la escuelita. Entonces, en la escuelita esa van a empezar a llegar que se impresiones positivas, neutras o negativas. Y tenemos que aprender a resolverlas todas, las malas, las regulares y las buenas. Pero estas cosas, repito, no las va a entender un científico. No puede, porque su orgullo intelectual, que lo hace creer que es un dios en miniatura, nos va a decir, ah, comprendo, comprendo, tú estás anclado en la Edad Media, eres un zanahoria, dicen, ¿no? ¿Eh? eres una carroza, como un carro viejo, así dicen ellos, ¿no? ¿Eh? pero tú, fe en, ten fe en mí, yo, yo te arreglo eso, yo te trasplanto un pulmón, que buscamos un donante y volverás a respirar, sí, ¿Y qué? ¿Y las consecuencias qué? Allá arriba y allá adentro. Ellos no piensan en nada de eso, no les interesa. No, por eso la ciencia no pertenece al ser, la ciencia actual, actual. La ciencia actual pertenece al no ser. ¿Y quién es el no ser? El yo. ¿Y quién es el papá del yo? El anticristo. Entonces, si queremos ser científicos, tenemos que buscar la supra ciencia, que es la ciencia de la conciencia, que es otra cosa. La ciencia de la conciencia sí que hace maravillas, como las pirámides de Egipto, que hasta la fecha, hasta la fecha, no hay quien diga con exactitud cómo se hicieron y cómo soportan milenios, ya no hablamos de siglos, milenios, y ahí están. Y eso no lo hizo ningún personaje arquitecto de Harvard, ¿eh? ni de la Universidad de Yale, ¿eh? ni de Oxford, ni de Sorbona. 
Esto por mucha academia que tengan en la cabeza, son niños al lado de la ciencia que pertenece a la conciencia. Entonces, pues, eso es lo que podemos decir. Venerable maestro, maestro. Eh, una consulta eh, con respecto al trabajo, eh, el sacrificio por la humanidad. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer específicamente para despertar el amor por el prójimo y no hacerlo de forma mecánica por obligación? Eh, eso es algo que eh, no, no, es, no he podido descifrar, si me pudiese ayudar, uh -huh. maestro. Muy, muy, muy buena la pregunta. Miren, para despertar el amor hacia los demás. No nos queda más remedio que apelar a la reflexión. Cuando nosotros nos tomamos la molestia de reflexionar en la vida de los demás, no con ánimos de criticarlos, sino de ver cómo viven y observamos que hay gentes que en una semana a lo mejor comen un pan y que no tienen seguro beber agua todos los días sino algunas horas del día y que no duermen en un lecho como el que dormimos nosotros y que no están afectados perdón y que están afectados de cosas terribles que afortunadamente nosotros no tenemos. Cuando nosotros pensamos en eso, en ese sufrimiento colectivo, y cuando además vemos que la gente se empeña en vivir una vida o vivir la vida según unos patrones que cuando los analizamos no tienen sentido lógico, eso nos tiene que producir pena, tristeza. Y de esa pena y de esa tristeza nace el querer ayudar a la humanidad a salir del laberinto. Los maestros eh, autorrealizados que ya hacen las tres montañas tienen dos opciones. O quedarse allí y esperar que el Padre tome una decisión para llevárselos a la INSOF en un momento determinado, o ponerse al servicio del ser ya autorrealizados para otra misión donde el ser quiera. Eso lo hacen los que han desarrollado la compasión y se les llama, por eso, bodhisattvas de compasión y no todo maestro aunque tenga las tres montañas es un bodhisattva de compasión no y esos le dicen al ser bueno ya me gradué tengo el diploma pero a mí esto me gusta muchas gracias pero yo quiero hacer algo más quiero hacer más por las gentes ah sí sí pues espérate un momentito y el padre va, arregla con la ley sus negocios y a ese maestro, bodhisattva de compasión, lo mandan a otro planeta donde hace falta guías que lleven a la humanidad hacia la luz. Y entonces, en lugar de querer abandonar el escenario cósmico e irse al absoluto, ese maestro prefirió seguir trabajando por la humanidad porque le gusta la tónica esta y le compadece el dolor de la humanidad, la ignorancia de la humanidad. Así es como entonces se ganan el nirvana. Por haber renunciado a estar en el nirvana, se vuelven nirvana callas. Y si ya, después de haber estado en ese planeta y en otro, y ya el padre le dice, bueno, ¿quieres descansar? ¿Quieres que nos vayamos? al absoluto el hijo tiene derecho a opinar y puede ser que le diga al padre no papá vamos a meternos en algún lugar a pegar una buena revolución y quién sabe dónde va un momento va hace negocios y llega con el mapa 
mira lo que encontré. ¿eh? Hay un sistema solar donde hay un montón de idiotas ahí que, que no paran de matarse entre ellos. ¿eh? Vamos allí, vamos para allá. Y se viene a ese sistema solar, a ese mundo. ¿eh? Y él está feliz. No le interesa irse allá a, entre comillas, ¿no? porque no es así, entre comillas lo pongo, a descansar con los angelitos, no. ¿Eh? Entonces, ese que renuncia tres veces a Nirvana se hace eh, San Bocacaya. ¿Mm? Ese tiene tres perfecciones más que los Nirvana Callas. Sus cuerpos internos se revisten, aunque él no lo esté codiciando, de una energía que da muchísima inteligencia, muchísima. Y así, si ha estado por ahí, en otros sistemas solares, y tampoco se quiere ir todavía, y el ser tampoco se quiere meter en el absoluto, y hace otras misiones en otros planetas o en otros sistemas solares, pues se vuelve eh, Adi Kaya, ¿Y qué es un cuerpo de adikaya? Se le llama cuerpo de perfección, adikaya. Esa, ese, ese tipo de personajes no solo responderían cualquier mocroacé o crucigramas, ¿eh? mocroacé los llaman los franceses, porque tienen la sabiduría del universo para responder a fenómenos y a sucesos y etcétera, etcétera. Y tienen más grados de inteligencia que un Nirvana Kaya y que un Sambo Kaya. Se vuelven Adi Kayas. Y el colmo viene cuando esa persona, R que R, sigue trabajando por la humanidad sin cesar. Y llega un momento en que se convierte en un Dharma Kaya. Dharma Kaya. Dharma, ya sabéis lo que es, ¿no? Es el contrario de karma. Dharma es dinero. Dharma. Kaya. Cuerpo de gloria. Cuerpo de felicidad suprema. Entonces, el Dharma Kaya puede estar aquí, caminando por la calle. Y sin embargo, su psiquis está conectada con el Ain. ¿eh? ¿Sabéis lo que es? En Kábala, el Ain, pues lo más profundo del espacio abstracto absoluto. Eso son palabras mayores. Eso es mucho más que Santa Claus, ¿eh? con sus sorpresas. Es algo muy profundo, muy profundo, el Dharmakaya. ¿Eh? El Dharmakaya forma parte ya de, del mismo Dios, es parte del mismo Dios parte de la misma omnisciencia de Dios. Más allá de eso, no se puede pedir otra cosa. Y de ahí para allá, no les digo nada porque no sé qué hay. ¿no? Pero debe haber. Otra pregunta. La primera pregunta de nuestro grupo que en los últimos días, en los últimos años, hay chicos que tienen no solo un círculo en la cabeza, no, no sé qué se dice en español, pero ellos tienen dos, en el lugar donde tenemos el chakra. ¿no? Y ellos, ellos tienen dos, aquí. No sé qué se dice en español. Dos coronillas. Dos nucas. Coronilla. Ah, en lugar de una coronilla, dos coronillas. Sí, ¿y por qué? Eso justamente, justamente eso tiene que ver con el misterio del ser. ¿Eh? Eso que algunos tengan la coronilla muy hecha como una especie de remolino aquí ¿eh? y otros tengan la coronilla sin remolino. Eso ya dice que el uno, el que está así, será inquieto por naturaleza en su vida y el otro no será inquieto. Pero se puede ser inquieto en lo bueno o en lo malo. Entonces, ese ya es un fenómeno que pertenece al misterio del ser 
de esa persona. Si se tienen dos coronillas, pues muy probablemente lo que sucede es que el ser va a dedicar una parte de la vida de esa persona para una cosa y la segunda parte para otra cosa. Maestro, eh, perdón, maestro, con sí. respecto al quinto evangelio, uh -huh. eh, ¿es el libro sagrado para la próxima raza raíz del Coradis? Sí. ¿El quinto evangelio? Sí. Sí. No sé de dónde viene la pregunta. De acá. Ah, ok. Sono io. Vale. Va bien. Sí. Entonces, efectivamente, eh, eh, la hermana ha llegado a una conclusión que se la ha puesto el padre. No. Estas enseñanzas, hermanos, contenidas en el quinto evangelio, son o serán para la gente de la raza Coradi lo que han sido para nosotros ahora, a esta época, los evangelios apócrifos de los apóstoles y las palabras de Jesús. Pero con la ventaja de que los evangelios apócrifos estuvieron escrito, escritos en clave. ¿Mm? No todo el mundo entiende los evangelios apócrifos, pero esto más claro no canta un gallo. Y eso tendrá la humanidad de la sexta gran raza. Y nosotros nos estamos beneficiando antes de la sexta gran raza de esta enseñanza y de eso que está en el quinto evangelio. Y nosotros seremos, o no, inteligentes si nos aprovechamos de esa enseñanza o la tenemos ahí guardada con otros libros en la biblioteca personal. Eso ya definirá quiénes somos, cada uno de nosotros. Y cada quien que se ponga el saco, ¿no? la chaqueta. Otra pregunta. Una pregunta, por sí. favor. Eh, tanto usted como el Venerable Maestro Samuel Laumbeor nos han dicho siempre que nuestras, eh, hay recurrencias que siempre tendremos en nuestras misiones. Uh, nuestras misiones puede ser en un país y luego puede ir a otra y todo eso depende de nuestro karma, de nuestras, las personas que tenemos que correccionarnos con ella. Si en un país estoy haciendo una misión, uh, tengo recurrencias negativas con otras personas, con sus circunstancias, no la trabajo porque, por X y, o Y causa, porque no pude, porque no comprendí, porque bueno, son a veces algunos factores que yo no trabaje con esa recurrencia específica que a veces son fuertes. Me voy a, otra, a otro país, dejé eso pendiente. Me voy a otro país y me tocaría entonces, ¿qué hago si yo no hice este trabajo con esta persona específica que es única? Porque nuestras recurrencias y las circunstancias son siempre únicas con tal o cual persona, tal o cual circunstancia. Quiero seguir el camino, si el Padre me lo permite. ¿Cómo quedan esos lazos pendientes de esta recurrencia con esta persona XX? Eh. Que luego, en el futuro, ¿qué hago con esto? Porque están dentro de mí, no lo trabajé, pero eh, ya no puedo volver de nuevo a, 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 a que hayan las circunstancias exactas, donde me la puse en el momento el padre para yo poder trabajarla. ¿Cómo queda ese trabajo? ¿Cómo quedan los lazos estos? Muy bien, muy bien. Muy interesante la pregunta. Eh, miren, si hay algo que tiene el ser de cada uno de nosotros es mucha inteligencia, pero mucha. Entonces, si nosotros en un lugar tenemos una recurrencia con una persona, hombre o mujer, y es una recurrencia que se nos hace nefasta y por falta de trabajo interior no la aceptamos, no la trabajamos para trascenderla, porque ese es el papel de los que supuestamente queremos autorrealizarnos, supuestamente. 
Si no la trabajamos y nos dan otra misión, ¿qué hacer? Dice la hermana, con justa razón, con esa recurrencia que no trabajamos y que se queda acumulada en nuestra vida como algo que no se hizo. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues ahí está la inteligencia de Hock Mac. ¿eh? El Cristo íntimo conoce los interiores de los interiores y los exteriores de los exteriores. Y como buen conocedor que es, entonces él es muy sabio. Y allí donde se nos manda a otra nueva misión, el Cristo íntimo y la ley, pues utilizan a otro muñeco, vamos a llamar así a esa persona, otro muñeco, con otra ropa y otra lengua, pero con los mismos joyas. Y ahí está otra vez la recurrencia. Y nosotros tenemos que estar alertas para que si nos la han puesto por segunda vez, esta vez sí la hagamos, la superemos. Porque si no, a donde vayamos, el ser cambia el muñeco y lo pone en otro lado. Y claro, nunca saldremos del agujero. Y eso es el papel del Padre, cambiarnos de escenario para que vayamos puliendo nuestra piedra. La piedra no se puede pulir si no la contrastamos con distintas situaciones. Por eso, escúchenme bien, hay maestros y maestros. En todo hay grados y grados, ¿m? sistemas y sistemas, etc. ¿M? Hay seres que han llegado a un punto de su maestría y ese punto tiene un límite de perfección. Y hay otros que han llegado a otro punto mucho más elevado y con más perfección en la maestría. Esa piedra está mejor trabajada. ¿Por qué? Porque él era más bonito que el otro. No, aquí no cuenta eso. Sino por el trabajo que se haya tomado la esencia de cooperar con el Padre. Si la esencia coopera con las circunstancias y los gimnasios que quiere el Padre que nosotros podamos trascender, pues claro, el Padre va adquiriendo más inteligencia, la esencia se va haciendo más fuerte y en consecuencia la piedra que se intenta hacer es más sólida, más resistente. Esto es importante y hay que tomarlo en cuenta. O se puede ser un maestro, X, maestro, o se puede ser un archihierofante, que no es cualquier cosa. O se puede ser un ismesh, que es un maestro de muchas perfecciones. Entonces, siempre todo está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque somos el instrumento que está aquí, en Malkut según la Cábala, en el reino de Malkut, del mundo físico. Entonces, misteriosamente, aunque somos unos simples gusanos de la tierra, somos nosotros los que le ayudamos al Padre a que llegue a obtener una piedra fantástica o llegue a tener una piedrecita que se mete en el bolsillo, no, una canica. Eso, está, eso depende ya de, de nuestra capacidad de aceptar lo que la ley mande para nosotros y de nuestra capacidad de padecimientos conscientes y sufrimientos voluntarios. Ahí está la cosa. Otra pregunta. Maestro. Venerable maestro. Gracias por esta oportunidad. Rien. Une personne qui découvre la gnose au cours de sa 108e existence et qui n'a pas le temps de s'autoréaliser, qu'est-ce qu'elle devient Est-ce qu'elle plonge à l'abîme Ah, elle me demande si une personne qui est déjà en son ultime existence, en la existence 108, numéro 108, et 
¿Qué hace si no se puede autorizar en esa existencia? Bueno, pues la justicia, la ley, tiene dos platillos en los que se apoya, misericordia y justicia. Entonces, cuando una persona conoce la Gnosis y está en su última existencia, es muy probable que no le dé tiempo a eliminar los 10.000 agregados en esa existencia. ¿Mm? a menos que fuera un Rasputín ¿no? y tuviera un potencial energético ultra extraordinario y una capacidad de comprensión de la enseñanza pero con el potencial energético ya tendría el 50% ganado ¿Mm? el resto sería trabajo psicológico pero bueno, no hay Rasputines entonces ¿Qué hace esa persona? Como la ley tiene misericordia, si los anhelos de esa persona son sinceros, si esa persona se ve a sí misma muy mal y quiere afanosamente transformarse, la Divina Madre lo sabe. Y él se lo hace saber, la Divina Madre, en sus oraciones, súplicas, ayunos, etc. Y la Divina Madre comunica eso a la gran ley. Y si le tocaba involucionar después de su muerte, le dan otra existencia inmediatamente añadida. ¿Mm? Y si esa otra existencia no bastó para que se autorrealizara, le dan otra y otra hasta que se autorrealiza. Si tiene anhelos, si los anhelos son solo de palabrita, eso no lo va a salvar de la involución. Maestro, uh -huh. ciao maestro, senti, vorrei sapere, uh, visti i tempi che corrono, quería saber, dado los tiempos que concurren, ci hanno esortato più volte, nos han exhortado más veces, a lasciare l'Europa per continuare il nostro lavoro, a dejar la Europa para continuar nuestra tarea en uh, países más seguros. E bene, la mia domanda es esta. En países más seguros. Así pues, mi pregunta es esta. ¿Dónde inicia y dónde finisce el nuestro egoísmo de andarcene? ¿Dónde empieza y dónde termina nuestro egoísmo de dejarnos, de irnos? e lasciare qui magari i nostri genitori anziani che non conoscono l'agnosi e dejar aquí nuestros padres ancianos mayores che non conoscono l'agnosi uh -huh. e che sicuramente ne morirebbero di, di questa nostra andata via così e che di sicuro mueren per il dolore di nostra di de dejar ellos aquí Cosa ci suggerisce l'etica superiore del nostro essere? Solo tu ci puoi dire la parola giusta. Grazie. Mm -hmm. La etica superior del nostro ser, che, che nos dices in frente a questa mm -hmm. questione? Agare, vedremo se possiamo rispondere. Mm. Bueno, a ver, è verità che alcune volte ya he advertido a misioneros que se encuentran dando la Gnosis en Europa de intentar dejar aquellos lugares y venirse para Centroamérica o Suramérica o algún otro lugar que no sea ese sitio donde están. Esta pregunta que hace la hermana. Yo se la hice al maestro Samael cuando él estaba con nosotros, hablando sobre los tiempos del fin y todo esto. Y se me ocurrió preguntarle al maestro Samael, en aquellos tiempos, los que estemos en Europa, que seguramente casi siempre es el escenario de las guerras, la Primera Guerra Mundial fue allí, la segunda también. La tercera probablemente no sea únicamente Europa, sino América también, pero la mayor 
parte del palo, se lo va a llevar a Europa. ¿Qué haríamos? Y él me contestó, tenéis que estar con los ojos muy abiertos y con la capacidad de prevención. Cuando veáis que la situación se está enrareciendo políticamente y todos los signos están indicando que va a haber otra nueva catástrofe mundial, marcharos de allí. Y yo le dije, pero ¿no es eso una forma de abandonar nuestro deber? Y me dijo, no, es una forma de salvar el cuerpo para que tu ser pueda seguir trabajando. Si no se interrumpe tu trabajo. ¿No? Y también le pregunté, pero no es esa una forma de egoísmo. Y me dijo, de ninguna manera, de ninguna manera, porque todo mundo tendrá la oportunidad de saber de la Gnosis y si no la coge, ¿por qué tenemos que quedarnos en un país si nuestros progenitores, abuelos, tatarabuelos, etcétera, no quieren vivir la Gnosis? con cualquier excusa. Entonces, te toca a ti luchar por tu ser. Y aquello me dejó muy impactado. ¿no? Hoy le respondo lo mismo. ¿Mm? Prácticamente, voy a decirles a ustedes que la Gnosis, sobre todo nuestra institución, ha hecho una campaña de difusión mundial desde hace años, desde hace más de 30 años. Hemos intentado levantar a Alemania y los alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en robots, robots. ¿Mm? Y ahí tuvimos a una pareja de misioneros en Múnich, tres años, intentando dar conferencias, conseguían una sala ni un alma venía, ni un alma, ¿m? a pesar de la difusión. Un servidor estuvo en Grenoble, una ciudad francesa, muy importante porque allí nació Champollion, el que descifró los jeroglíficos egipcios. Y allí hice malabares, ¿no? hice de todo para mostrar la Gnosis en aquella época de mi vida a los franceses. Nadie, solo una persona, una, todo el año y medio que estuve allí en Grenoble. Pusimos 3.400 pequeños carteles en los coches, en los estacionamientos subterráneos, donde está el vidrio que se limpia con el parabrisas. Ahí colocábamos los carteles. Nos pasamos una tarde entera colocando invitaciones para conferencias. En francés, ni una, ni una. Eso me llevó a mí, por cierto, a, a, a un estado que me picó el amor propio, ¿no? a mí. Porque, les voy a explicar por qué. Resulta que cuando fui al ayuntamiento a pedir una sala de conferencias, el ayuntamiento me ofreció gratuitamente durante año y medio con un contrato firmado una sala con capacidad para 300 personas. Pero aquella era una sala con la S de sala bien grande, una sala preciosa, al estilo Luis XV. ¿Mm? ¿Saben las sillas aquellas de Luis XV? Bueno, pues esas eran las sillas que habían allí. Un escritorio, para los brasileños el escritorio no es lo que es para el resto de los que hablan español. El escritorio aquí es oficina, pero para nosotros el escritorio es un mueble que tenía unos botones y si yo hundía el botón, bajaba del cielo una pantalla del techo y con otro botón ponía en marcha un instrumentos de pasar diapositivas, slides. Cuando yo vi aquello gratis, yo dije, ¡buah! Esto, la Gnosis aquí va a salir hasta por las orejas de la gente. 
Estaba muy contento, mi orgullo además. ¿no? Resulta que no vino nadie. Hice un, nuevamente 5.000 carteles y fui a tres emisoras de radio a hablar de la Gnosis. Cero. Una tercera vez, 2.000 carteles entregados a mano. Nadie. Claro, aquella impresión, lo confieso hoy, públicamente no me importa, me revolvió las tripas a mí. Me, me. Y entonces, una noche, que yo venía del centro del pueblo a la casa donde un servidor moraba, donde vivía, eran la una de la mañana, el invierno, el invierno en Grenoble es frío. Yo andaba en aquella época con una, una camisa, en aquella época, una camisa manga corta. Pero no me importaba. Yo lo que cargaba era un derrotismo infernal y ganas de comerme el mundo, pero antes machacarlo con la mano. Total, que andaba a las una de la madrugada por un puente llamado Pont du Drac, Puente del Dragón. E iba así, caminando, y pensando y viendo que los tres intentos no habían servido para nada me paré en la orilla en el borde del puente y abajo había un río no había nadie porque en Francia no vais a conseguir gente en la calle como en España hasta la una de la mañana en los bares en Francia a las siete, ocho ya no hay nadie en las calles sí cada país tiene su mentalidad. Entonces, claro, eran la una de la mañana. ¿Quién me iba a oír? Pues nadie. Con todos los agregados de ira que me quedaban, yo grité en la mitad del puente y dije estas palabras, ¿no? No las voy a hacer tan alto porque, pero las voy a decir. Yo dije, Samael, Samael, dije así. Si me estás oyendo, si me estás oyendo, manda un terremoto para esta ciudad, aunque yo me muera. De ser, ¿no? no se me olvidó jamás. Y me fui, terminé de atravesar el puente y diciendo terremoto, 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 terremoto. ¿no? Total, que mi esposa me vio la cara como si me viniera del cementerio y me dijo, ¿qué te pasa? Le digo, nada, le dije, no, no me hables. Tú. Me acosté. A las 3 de la mañana, un terremoto. Blu, 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 blu. Mi cama fue a parar al otro extremo de la habitación y luego al otro. Yo abrí la ventana y los franceses son muy buenos para eh, alarmarse cuando pasan cosas festas, ¿no? ¿Eh? Entonces ya empezó la gente, ¡Polis! 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 ¡El Mont y, todo el mundo. y yo miré la gente, estaba todo el mundo saliendo para la calle y yo le dije, ¡Va a dormir todo el mundo! ¿No? <risa> ¡Se rían! ¡Se rían! ¡No es nada! Le dije. Y la gente decía, ¡Ah, le me le fu! Está loco, ¿no? Está loco el pueblo. Búsale fu, pa, Ustedes son los locos, yo no les digo. Oh, va, y cerré la ventana, ¿no? ¡Plum! Y me acosté y estaba feliz. ¡Qué bien el terremoto! ¿no? <risa> Al otro día, ah, los periódicos. Grenoble a Tremblé. Grenoble tembló. En letras grandotas. ¿no? Y todo el mundo, todo el mundo hablando de aquello. A mí me llegaban a hablar, yo les decía, ah, eso fue nada, le decía a la gente. Eso es nada. Pequeño temblor y se acabó. ¿no? Bueno, con esto lo que les quiero decir es que no es que no tengamos corazón. No se trata de que no tengamos caridad. Pero si hubiera una respuesta de las almas, 
aunque viniera la guerra, yo me quedo ahí. Si hubieran 500 almas, 300, 100, pues nosotros seguimos en nuestra trinchera, pam, 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 respondiendo al enemigo. Pero en lugares como ese, que de mil maneras quisimos entregar el mensaje y no hubo forma de quedarse allí para esperar que nos caigan las bombas, es de idiotas. ¿no? Y lo siento mucho, lo siento mucho, pero la familia es la familia y hay que respetarla. Y la familia tiene sus nexos, lo que ustedes quieran. Pero al final de cuentas, si me pasa algo a mí, yo no le voy a rendir cuentas en astral a mi padre físico, ni a mi madre, sino a mi ser y a mi real ser. Y a ellos sí les tengo que decir, he hecho esto. ¿Mm? Y mis padres físicos tienen que hacer lo mismo, cada uno con su propio real ser. Entonces no se trata de falta de caridad, ni de falta de ética, ni de falta de humanidad. Se trata de poner los pies en la tierra y escoger entre lo más lógico. Y en estos tiempos tan horribles como nunca nos había tocado vivir, lo que menos podemos hacer es dejarnos arrastrar por el sentimentalismo. Cuidado con eso, porque por el sentimentalismo muchos hombres y muchas mujeres cometemos muchos errores gravísimos, de los cuales... Más tarde, el resto de nuestra vida, nos arrepentimos. Vamos a dar un stop para un coffee break. Paz inverencial. <risa>